చంద్రబాబు ఇవాళ మీరు వెన్ను పోడు పొడిచాడు అది పొడిచాడు ఇది పొడిచాడు అంటారు అది కరెక్ట్ కాదు ఎందుకంటే ఎనభై నాలుగులో నాదన్న భాస్కర్ రావు గారి ఎపిసోడ్ ఉంది కదా అవునండి వన్ మంత్ అప్పుడు ఆ వన్ మంతే నేను లేను భాస్కర్ రావు గారు కూడా అడిగారు నేను రానులేండి ఇక్కడ జాగ్రత్తగా నాకు ఇష్టం లేదు నేను రానని చెప్పాను అప్పుడు ఈ మైసూర్లో నందగిరి హిల్స్లో నందగిరి అని నంది హిల్స్ నంది హిల్స్ నంది హిల్స్లో వీళ్ళు ఎమ్మెల్యేలు అందరూ దేశపై క్యాంప్ పెట్టారు కదా అవునండి ఆ రోజున కనుక చంద్రబాబు కనుక లేకపోతే ఆ క్యాంపులు ఆర్గనైజర్ గా ఆ రోజే పార్టీ పోయి ఉండేది మొత్తం అందరూ లాగేశారు ఆయన భాస్కర్రావు భయంతో భక్తితో బెదిరించో ఏదైనా రకంగా మొత్తం మెజార్టీ లాగేసుకునేవాడు వాళ్ళు అక్కడ చేరి రకరకాలుగా వేధించారు చంద్రబాబుని నాకు బట్టలు ఏమంటాడు ఒకడు నాకు మంచి ఫుడ్ కావాలంటాడు ఇంకోటి డ్రింక్ కావాలంటాడు రకరకాలు అనమాట అతని కాబట్టి పాపం ఓపికతో అన్ని భరించి చేశాడు అదే కనుక ఇక్కడ హైదరాబాద్ లో ఉన్నట్లయితే ఆ ముషరాబాద్ స్టూడియోలోనో ఎక్కడో పెట్టినట్లయితే అప్పటికీ ఒక రోజున మన అరవిందరావు గారు అప్పుడు డిప్యూటీ కమిషనర్ లా ఆయన ఈస్ట్ జోన్ ఆయన పంపించారు పంపించేసి ఆ ఎమ్మెల్యే అందరిని బంధించాడు ఎన్టీఆర్ మొత్తాన్ని తీసుకుని రండి అది ఇది ఆయన వచ్చి మీ అంతా మీరు ఉన్నారా మీ మిమ్మల్ని బలబెట్టారంటే లేదు మా అంతా మేము ఉన్నామండి అని అప్పుడు ఏంటంటే ఆఫీసర్లు కొంచెం పర్సనల్ ఇంటిగ్రిటీ ఉండి ప్రొఫెషనల్ ఇంటిగ్రిటీ ఉన్నవాళ్ళు కాబట్టి ఓకే మీరు ఉన్నండి మాకేమైందని వెళ్ళిపోయినారు ఓకే ఇవాళ పరిస్థితి కనుక అయితే లాక్కొచ్చేస్తారండి లాక్కొచ్చేస్తారు ఈ గోండాలు పోయో రౌడీలు పోయో పోలీసు వాళ్ళ మద్దతుతోటి లాక్కొచ్చి కూడా చేస్తారు కరెక్ట్ అండి అప్పుడే పార్టీని బ్రతికిచ్చింది చంద్రబాబు ఆ తర్వాత నైంటీ ఫోర్లో ఆయన అధికారంలోకి వచ్చిన ఎన్టీఆర్ మళ్ళీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత సరే అప్పటికి ఆయన జీవితంలో ప్రవేశించింది నిజమా అబద్ధమా ఎంత అనేది రకరకాల ఊహగానాలు ఉన్నాయి అందులో మొత్తం మీద ఆవిడ జోక్యం మాత్రం రాజకీయంగా ఉంది అని చెప్పి అందరూ నమ్ముతారు ఆ జోక్యం ఎంతవరకు పోయింది ఏమిటి అనేది ఒకటి ఒక స్టేజ్లో ఏంటంటే అప్పుడు నేషనల్ ఫ్రంట్ చైర్మన్ కదా ఆయన అవునండి ఖచ్చితంగా ప్రధానమంత్రి అవుతాడు లేకపోతే డిప్యూటీ ప్రధానమంత్రి అని అవుతాడని అనుకున్న రోజుల్లో నేషనల్ ఫ్రంట్ మీటింగ్ ఢిల్లీలో జరుగుతూ ఉంటే ఈమె కూడా వెనకాల వెళ్ళింది అక్కడికి అక్కడ మీటింగ్ అయిన తర్వాత భోజనాలు చేస్తూ ఉంటే ఎన్టీఆర్ తను తనంతర తాను భోజనం చేయలేడు సొంతంగా తన చేతులతో అన్నం కలుపుకొని తినలేడనేటువంటి ఇంప్రెషన్ కలిగించడానికి ఈవిడ స్పూన్ పెట్టి ఆయన నోట్లో పెట్టడం అన్ని ఫోటోలు వచ్చినాయి అప్పుడు నేషనల్ నాయకులు అందరూ ఏమనుకుంటారు ఎన్టీఆర్ పని అయిపోయింది ఇంకేముంది ఆయన ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయ్యేది అసలు అన్నమే తినలేకపోతున్నాడు అనే ఇంప్రెషన్ క్రియేట్ చేసావు అక్కడ అది అలా తిండి ఈవిడం కూడా ఆలోచించి ఉంటారు అక్కడ అక్కడ వదిలేసేసి నువ్వు రూమ్ లోకి వచ్చిన తర్వాత ఏమైనా పెట్టు ఎట్లా చెయ్యి ఇది జరిగింది జరిగిన తర్వాత ఇక్కడ కూడా ఏదో కొన్ని కొన్ని జిల్లాల్లో ఇంటర్ఫేర్ కావడము ఇది అని అయ్యని డీటెయిల్స్ పోతే చాలా ఇబ్బంది లేండి మళ్ళా ఎందుకు అంటే ఎవరు కూడా సాహసించలేదంటే ఎన్టీ రామారావు గారి దగ్గరికి వెళ్ళి లక్ష్మీ భారతి ఎన్వాల్వ్మెంట్ వద్దని చెప్పలేదండి చెప్పారు చెప్పారు అది ఎవరు సాహసించారండి అలా చెప్పారు దేవేంద్ర గౌడ్ తర్వాత కేహి కృష్ణమూర్తి అశోక్ గజపతి రాజు గారు అంటారా ఈయన మన అశోక్ గజపతి రాజు వీళ్ళందరూ పోయారు చెప్పి చెప్పారు చెప్పారు పోయారు పోయారు భయపడలేదు పోయి ఇదైతే అన్నగారు మీరంటే మాకు దైవం మీ వలనే మేము రాజకీయాల్లోకి వచ్చాం కానీ ఆమె జోక్యం ఎక్కువైపోయింది ఆమెని ఇంటి వరకే పరిమితం చేయండి మీ జీవితం వరకే పరిమితం చేయండి రాజకీయాల్లోకి రానివద్దండి పార్టీ దెబ్బతింట ఉంది అని చెప్పి చెప్పారు చెప్తే ఆయన చెప్పాను కదా నేను ఆయన మొండి మనిషి కదా ఒకసారి నిర్ణయం తీసుకుంటే ఏ నా భార్య జోక్యం చేసుకుంటే మీరేంటి అడ్డుకునేది మీరెవరు అడ్డుకోవడానికి లక్ష్మీ పార్వతి నా భార్య నాతో పాటు రాజకీయాల్లో కూడా పాల్గొంటుంది అన్నట్టుగా మాట్లాడాడు ఆయన దాంతో వీళ్ళు ఇంకా లాభం లేదురా ఇంకా అప్పుడు వీళ్ళని సస్పెండ్ చేయాలని కూడా ప్రయత్నం చేశాడు ఓకే పార్టీ నుంచి ఆ స్థితిలో అప్పుడు నూట అరవై మూడు మంది ఎమ్మెల్యేలు ఉండేవాళ్ళు ఈ గ్రూప్లో అవునండి చంద్రబాబు గ్రూప్లో వాళ్ళందరూ సమావేశం అయ్యి మీరు ఒప్పుకుంటారా ఎన్టీఆర్ని పార్టీ అధ్యక్షుని తొలగించేసి మీరు పార్టీ అధ్యక్షుడు అయ్యి సీఎం అవుతారా లేకపోతే మేము అశోక్ గజపరాజుని ఎన్నుకుంటాం అని ఒత్తిడి పెట్టారు 
ఇప్పుడు మిగతా వాళ్ళు ఏమంటారంటే వెన్నుపోటు రాజకీయం అంటారు ఈ ప్రత్యర్థులు మాట్లాడే పిచ్చి మాట్లాడే అండి వాళ్ళ పార్టీలో నాయకుని మార్చుకున్నారండి అందులో వెన్నుపోటు ఏందండి నాకు అర్థం కాదు అంటే ఎన్టీ రామారావు గారు వల్ల పార్టీ వచ్చింది ఆయన పక్కన పెట్టేశారు కావచ్చు ఇప్పుడు ఓ ఎన్టీ రామారావు వల్ల పార్టీ వచ్చింది పార్టీ వచ్చిన తర్వాత పార్టీ అందరిది అది అది పార్టీని కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత అందరి మీద ఉంది అందరిది ఉంది పైగా ఆ జరిగిన పొరపాటు రాపాటు వాళ్ళ గురించి చెప్పారు పాపం పోయి అది పోయి చెప్తే ఆయన వినలేదు మరి పార్టీ బ్రష్పడిపోతుంది ఏమో రాజకీయాల్లోకి వచ్చేసి మరి అవునే సీఎం గారు చూస్తారు వీళ్ళు చూడలేరు కదా అవునండి అందువల్ల పార్టీని కాపాడుకున్నారు ఆ రోజున పార్టీని కాపాడుకోకపోతే పరిస్థితి మరో విధంగా ఉండేది అది అంటే మీరు సెక్యూరిటీ ఆఫీసర్ కాబట్టి నాకు ఒక చిన్న డౌట్ ఉందండి ఎన్డి తివారీ కేసు విన్నారండి ఇప్పుడు ఎన్డి తివారీ మన గవర్నర్గా ఉండేవారు అప్పుడు ఏంటంటే ఎవరిని విజిట్ వచ్చినప్పుడు వీళ్ళు అడుగుతారు మీకు ఏ పర్పస్ మీద వస్తున్నారు ఏంటని ఆయన గురించి ఒక కొంతమంది అమ్మాయిలు వచ్చారని ఏదో అసాంఘిక కార్యక్రమాలు జరిగినాయని ఆంధ్రజ్యోతి పేపర్లో మర్నాడు ప్రకటిస్తామని చెప్పి రేపు రాబోతుందని చెప్పి ఫోటో వేశారండి అంటే మీలాంటి వాళ్ళు ఆఫీసర్ ఉన్నారు అనుకోండిది ఏమంటే గవర్నర్ గారు అంటే అంతకుముందు రెండు మూడు సార్లు వెళ్ళే ఉంటారు మూడోసారి నేను అనుకోవటం ఈ ఆంధ్రజ్యోతి వాళ్ళు ఏమన్నా స్టింగ్ ఆపరేషన్ చేసి కెమెరా సీక్రెట్ కెమెరాలు పంపించి ఉంటారండి మా దగ్గర ఆధారాలు ఉన్నాయని చెప్పారు ఏం చేశారు లోపల ఏం చేశారు నా దగ్గర ఉందని అంటే మీలాంటి ఆఫీసర్లు ఉన్నప్పుడు సార్ ఇది వద్దండి ఇది ఒక రాజభవన్ అండి ఇది ఈ అమ్మాయిని అలా ఎందుకు వెళ్తున్నారు లోపల తెలిసిపోతుంది ఎవరు వెళ్ళినా సరే ఏ పని మీద వెళ్తున్నారు ఏంటని తెలిసిపోతుంది మీరు ఒక మూట పట్టుకు వెళ్తున్నారు అనుకోండి ఏంటని అడుగుతారు నలుగురు అమ్మాయిలు అలా వెళ్తుంటే లోపల మీకు అర్థమైపోతుంది అంటే చెప్పు ఉండరు అంటారా ఆ ఆఫీసరు సెక్యూరిటీ ఆఫీసరు చెప్పు అంటే సెక్యూరిటీ ఆఫీసరు వాడికి తెలియాల ముందు వచ్చిన మనిషి ఎవరు అవును నలుగు అమ్మాయిలు వెళ్ళి లోపలికి వెళ్తుంటే అమ్మాయిలు అంత మాత్రం పనికి రానుడని ఏముందండి కొద్దిగా అర్థమైపోద్దు కదా సార్ కొద్దిగా ఏం అర్థం అవ్వదు మనిషిని చూడకుండా ఏం అర్థం అవుద్ది లోపలికి వెళ్ళి ఒక గంట సేపు ఉండటము లేకపోతే ఎక్కువసేపు ఉన్నాసి అంటే అర్థం అవుతుంది అందుకు ఎన్డీ తివారికి చాలా బ్యాడ్ క్యారెక్టర్ అక్కడ యూపీ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడే చాలా బ్యాడ్ క్యారెక్టర్ ఆవిడెవరు సమాజ్వాది పార్టీ లేడీ ఒక ఆవిడ చూడండి అవునండి అమ్మాయి ఒక ఆవిడ కొడుకు కూడా వీడి వల్లనే పుట్టారని చెప్పి అప్పుడు గొడవ అయిపోయి అతని కోర్టు గెట్టు పోయి ఆ స్థితిలోకి వచ్చున్నారు జనరల్గా ఇప్పుడు సెక్యూరిటీ ఆఫీసర్ కొన్ను మెయిన్ విఐపికి అంటే గవర్నర్ కానివ్వండి సీఎం కానీ ఎవరిని వాళ్ళిద్దరికి ఉండేటువంటి సంబంధాన్ని బట్టి ఈయన మాట ఎంతవరకు ఆయన వింటాడు చెప్పగలుగుతాడా ఇతను ఆ ధైర్యం ఉందా అనే దాన్ని బట్టి ఉంటుందో వచ్చిన వాళ్ళు అది అంటే లేకపోతే చెప్పు ఉంటారు లేకపోతే మీరు ఇలాగ చేస్తే మాత్రం మళ్ళీ ఇబ్బంది అవుతుందని చెప్పే ఉండి ఉంటారు చెప్పు ఉండొచ్చు మీరేంది నాకు చెప్పేది అని ఆయన ఉండొచ్చు ఆయన చెప్పలేము అది అది అయితే ఎన్టీ రామారావు గారికి మీరే సెక్యూరిటీ ఆఫీసర్ గా రావడానికి గల కారణం ఏంటి ఎలా ఎందువల్ల మిమ్మల్ని ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉందండి ఇది అంతకు ముందు ఎన్టీఆర్ గారితో నాకేం పరిచయం లేదు ఒక జిల్లా కాదు ఒక ఊరు కాదు ఆయన నేను చూడను కూడా చూడలేదు అంతకుముందు సినిమాల్లో తప్ప నేను తిరుపతిలో పనిచేసేటప్పుడు ఈయన ఇక్కడ హైదరాబాద్ ఎమ్మెల్యే క్వార్టర్స్లో పార్టీని అనౌన్స్ చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ మహానాడు తిరుపతిలో పెట్టాడు తిరుపతికి చంద్రగిరి చంద్రగిరి అంటున్నా తిరుచానూరుకి మధ్యలో ఓకే అప్పుడు ఓపెన్ ప్లేస్ చాలా ఉండేది ఇంత ఇళ్ళు గిళ్ళు అన్నీ రాలేదు అక్కడ మీటింగ్ పెట్టాడు నాథన్ భాస్కరరావు ఆయన చైతన్య రథం మీద కూర్చొని తిరుపతి యూనివర్సిటీ గెస్ట్ హౌస్ నుంచి బయలుదేరారు అప్పుడు లక్షల మంది జనం అండి అసలు అప్పుడు ఫస్ట్ టైం కదా ఏం చేయాలో బందోబస్తు మనం పోలీసులు వేయరు అక్కడ ముందు నాలుగు పోలీస్ స్టేషన్లు ఉన్నాయి తిరుపతి రేణుగుంట అలిపిరి అవి అన్ని అంతా వంద మంది పోలీసు వాళ్ళు ఉంటారు ఏమవుతారు అని బాబు అని అప్పుడు మా ఎస్పీ ఆయన పేరు ఎందుకు అనుకోండి ఆయన అడిగి సార్ ఆర్మడ్ ఫోర్స్ కావాలి లక్షల మంది జనం వచ్చేటట్టు ఉన్నారు అంటే దే ఏంటయ్యా నీ నీ ఫోర్స్ తోటి నువ్వు మేనేజ్ చేసుకో ఏం చేసుకుంటావు నాకు అనవసరం ఆఫ్టర్ ఆల్ ఆయన ఏంటి సినిమా యాక్టర్ నేను అపోజిషన్ డైరెక్టర్ కూడా కాదు కదా ఎందుకు బంద్ హౌస్ ఇవ్వాలని నేను మన లెక్చరర్గా పనిచేసిన బ్యాక్గ్రౌండ్ కాబట్టి మంది నేను ప్రతిదీ తేలిక తీసుకోనండి నా మనస్తత్వం అది ఏంటండి మీరు మాట్లాడేది ఆయన కోసం కాదండి బందోబస్తు పెట్టేది జనం కోసం అండి కొత్త సినిమా రిలీజ్ అయితే ఎందుకు పెడతామండి బందోబస్తు జనం తొక్కిసిరాట లేకుండా స్టాంపేడ్ కాకుండా దొంగతనాలు జరగకుండా పెడతామండి 
లక్షల మంది జనం వస్తాయేమో కూడా నాకు పోలీసు కావాలంటే నువ్వు ఆఫ్టర్ ఆల్ ఆయన ఇదే అంటావు అదంటారు సినిమా యాక్టర్ అపోజిషన్ లీడర్ ముఖ్యమంత్రి అనవసరం జనం లక్షల మంది వస్తున్నారు వాళ్ళ సేఫ్టీ మనం చూడాలంటే నీ ఇష్టమే ఏమైనా చేసుకోవాలంటే మాట్లాడాను సరే ఇంకా ఇప్పుడు ఫస్ట్ టైం ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీస్ చరిత్రలో రోప్ బ్యారికేడింగ్ అనేది స్టార్ట్ చేసింది నేను తాళ్ళు పట్టుకుని ఉంటారు అదే ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసింది నేను అంతకు ముందు లేదు అది ఒక ఐదారు ఐలాన్ తాళ్ళు కొనుక్కొచ్చేసేసి ఈ వ్యాన్ పోతా ఉంటే అటుపక్క ఇద్దరు కానిస్టేబుల్ తాడు పట్టుకొని ఇటు పక్క ముందు వెనక అది వాళ్ళ ముందు నేను నడుచుకుంటా అది టీచర్ టీచర్ కెపాసిటీ చేసేసి అప్పుడు అప్పుడేంది ముప్పై మూడు ముప్పై రెండు ఏళ్ళు ఉన్న వయసులో ఆ జనాన్ని నెట్టుకుంటూ యూనివర్సిటీ గెస్ట్ హౌస్ నుంచి తిరుపతి అవుట్ స్కర్ట్స్కి వచ్చేటప్పటికి నేను అలిసిపోయా పూర్తిగా సన్నటి వర్షం పడతా ఉంది అప్పుడు మీటింగ్ దగ్గర పోయిన తర్వాత బీవీ మోహన్ రెడ్డి ఆయన కన్నూలు ఆయన ఆయన కూడా ఉన్నాడు కదా సార్ నాకు బాగా తెలుసు సార్ నర్సయ్య గారు ఇక్కడ ఏఎస్పీ గారు నేను పిలుస్తాను సార్ థ్యాంక్స్ చెప్పండి సార్ అంటే పిలువు అన్నాడు ఆయన నాకు మనిషిని పంపించి చెప్పాడు సరే నా డ్యూటీ నేను చేశాను అయ్యా స్టేజ్ మీదకి నేను వచ్చేది ఏంది నేను రాను నాకేం థ్యాంక్స్ అక్కర్లేదు అని చెప్పి దాన్ని సున్నితంగా తిరస్కరించారు తిరస్కరించారు ఇది అయిన తర్వాత ఎయిటీ త్రీ ఎలక్షన్లో ఆయన తిరుపతి నుంచి గుడివాడ నుంచి పోటీ చేశాడు ఎన్టీఆర్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడు జనవరి మూడో తారీఖు జనవరి ఐదు ఎలక్షన్ జనవరి మూడో తారీఖు సాయంత్రం ముందు ఆపేస్తారు రెండు రోజుల ముందు సాయంత్రం మూడు గంటలకి ఆపేస్తాను ఆ రోజు ఆయన తన ఎన్నికల ప్రచారానికి యాజ్ ఏ క్యాండిడేట్ గా ఆయన తిరుపతి వచ్చాడు కాంగ్రెస్ క్యాండిడేట్ తరఫున ఆనాటి ప్రధానమంత్రి ఇందిరాగాంధీ ఆవిడ వచ్చారు సరే పొద్దున ఎనిమిదిన్నర కల్లా తొమ్మిదింటికో ఈయన ఫ్లైట్ కు వచ్చేసాడు ఈమె పది గంటల నుంచి ఈమె ఒక సిటీలో ప్రోగ్రాం తిరుపతిలో ఆ టైంలో మా ఇన్స్పెక్టర్ పంపించి ఎయిర్పోర్ట్కి సార్ మీరు ముందు చుట్టుపక్కల ఉన్న గ్రామాలు తిరిగి టౌన్లోకి రండి ఈ లోపల ప్రైమ్ మినిస్టర్ ప్రోగ్రామ్ అయిపోద్ది మాకు టెన్షన్ లేకుండా ఉంటుంది అంటే ఆయన రెడీలీ అగ్రీడ్ ఓకే పక్క ఓడగా వెళ్ళిపోయినాడు ఎందుకంటే ఆయన ఎక్కడికెళ్ళినా జనాలు వస్తారండి ఎక్కడికైనా వెళ్ళగలను ప్లాన్ మార్చుకోగలరా ఆయన ఓడగా పోయినాడు వీళ్ళు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు కొంచెం కుచ్చిత రాజకీయాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్రైమ్ మినిస్టర్ ప్రోగ్రామ్ లేట్ చేశారు కావాలని లేట్ చేశారు యూనివర్సిటీలో ప్రోగ్రామ్ కంప్లీట్ చేసి ఓపెన్ టాప్ జీబులో ఊగేగింపుగా వస్తా ఉంది వాస్తవానికి అది ప్రోగ్రామ్ లేదు సరే కొంత దూరం వచ్చిన తర్వాత మనకి మీకు తిరుపతి ఐడియా ఉందిగా భీమాస్ హోటల్ ఉందా ఆ భీమాస్ హోటల్ రోడ్డు కామన్ పాయింట్ అనమాట అటు నుంచి ఆవిడ వస్తుంది ఇటు నుంచి ఏం వస్తాడు అక్కడ రైల్వే గేట్ ఉంది ఇద్దరు ఎదురుపడ్డారు అనుకోండి ఇప్పుడు ఓ పెద్ద ప్రమాదం కదా అప్పుడు ఆయన అక్కడ వచ్చి వెయిట్ చేస్తా ఉంటే నేను పోయి ఫస్ట్ టైం ఆయనతో మాట్లాడటం సార్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అందివే మీ ఇద్దరికి కామన్ రోడ్డు ఉంది ఆ కామన్ రోడ్డు దాటేంత వరకు మీరు కైండ్లీ వెయిట్ చేయాలి ఎంత మ్యాగ్నాన్ మసండి మనిషి ఓకే యంగ్ మ్యాన్ నో ప్రాబ్లం ఐ విల్ వెయిట్ హియర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఈజ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ వీ మస్ట్ గివ్ అట్మోస్ట్ రెస్పెక్ట్ టు ది ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఈ రోజులు ఎవడు నన్ను అనమనండి ఆ మాటలు వాతో నాకెందుకే ముందు నేను పోవాలంటాడు అంత గొప్ప మనిషి అండి ఆయన వెయిట్ చేశాడు ఈ కామన్ రోడ్డు దాటిన తర్వాత ఎలా చేశాం ఈయన మీటింగ్ ఏమో మున్సిపల్ ఆఫీస్కి బ్యాక్ సైడ్ పెట్టాము ఓకే అండి ఇందిరాగాంధీ గారి మీటింగ్ ఏమో అలిపిరి కొండ కింద ఒక హై స్కూల్ ఉంది హై స్కూల్ గ్రౌండ్లో పెట్టాము ఈయన ఎన్టీఆర్ ఊళ్ళోకి వచ్చాడు అప్పుడు చంద్రబాబు కాంగ్రెస్ మినిస్టర్ ఓకే ఇందిరాగాంధీ మీటింగ్ ఉందండి ఇందిరాగాంధీ మీటింగ్ ఆర్గనైజ్ చేస్తుండే ఆయన ఒక పది పన్నెండు వేల మంది జనం ఉన్నారు ఆయన మీటింగ్లో ఎప్పుడైతే ఎన్టీఆర్ ఊళ్ళోకి వచ్చాడని చెప్పి తెలిసిందో ఆడవాళ్ళు మగవాళ్ళు కాంపౌండ్ వాళ్ళు దూకి గందరగోళంగా పరిగెత్తడం మొదలు పెట్టాడు చూద్దామని ఇలా ఈ మీటింగ్ రావడానికి అట్లా జరిగిపోయింది అది ఎయిటీ ఫైవ్ లో ఎలక్షన్ అయిపోయింది రిజల్ట్స్ వచ్చినాయి ఈయన తొమ్మిదో తారీఖు ఏదో ప్రమాణ స్వీకారం చేశాడు చేసిన తర్వాత ఏదో ప్రోగ్రామ్ లో తిరుపతికి వచ్చాడు ఆయన అఫీషియల్ గా సీఎం గా నగరి దగ్గర ఫాదర్ కుప్పం అనే విలేజ్ ఉంది అప్పుడు ఏదో ఎస్సీలకు ఉన్న వీళ్ళకి ఏదో గొడవలైనాయి ఓకే ఆ నైట్ ఈయన మెడ్రాస్ పోవాలి 
అప్పుడు మా డిఐజి ఎస్పీలు ఏం చేశారంటే నైట్ కదా సరే సెక్యూరిటీ ఉన్నా కూడా నువ్వు పర్సనల్గా ఫాలో అవ్వమన్నారు ఫాలో అవ్వమన్నారు నేను ఆయన బండిలోనే కూర్చొని మెడ్రాస్ ఫస్ట్ టైం ఆయనతో వెళ్ళాను వెళ్ళి ఆయన ఇంట్లో డ్రాప్ చేసి వచ్చేస్తాను సార్ అని చెప్పి ఏం మాట్లాడాలి కార్లో ఏదో సినిమా సినిమా వ్యవహారాలు అయ్యి అని మాట్లాడు మంచి ఇంత లడ్డు ఒకటి ఉంది ఓకే తినవయా అని ఇచ్చాడు నేను ఎక్కడ తింటాను సార్ ఇంత లడ్డు అని చెప్పి కొద్దిగా ప్రసాదంగా తీసుకున్నా ఆయన శుభ్రంగా తిన్నాడు అంత పెద్ద కళ్యాణం లడ్డు ఏదైనా బాగా తింటాడు ఆయన ఒకటి మాత్రం గొప్పతనం ఆయనకు అరిగించుకుంటాడు ఓకే ఎందుకంటే తెల్లవదాను మూడు గంటలకు లేచి విపరీతమైన ఎక్సైజులు వ్యాయామం చేస్తాడు కదా బాగా అరిగించుకుంటాడు సరే ఆయన వదిలేసి వచ్చాము వన్ ఇయర్ అయిపోయింది సీఎం అయ్యి మళ్ళా ఎనభై ఆరు జనవరి తొమ్మిది లాల్ బహదూర్ స్టేడియం ఓకే అండి వన్ ఇయర్ యానివర్సరీ జరుగుతూ ఉంటే ముందు వరుసలో వీళ్ళందరూ మినిస్టర్లు వాళ్ళు వీళ్ళందరూ కూర్చొని ఉన్నారు మల్లల బాబ్జీ అని చెప్పి ఒకడు గుంటూరు వాడే వాడు వాడు ఫ్యానే ఈయనకి ఫ్యానే మరి ఎందుకు చచ్చాడో ఏంటో బాగా తాగి ఉన్నాడు ఒక చిన్న కత్తి కత్తి కూడా చాకు లాంటిది తీసుకొచ్చి ఆయన స్టాప్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేసి ప్రయత్నం చేస్తే అది ఆయన చెయ్యి తడ్డం పెట్టుకుంటే ఇక్కడ పడింది ఇది అయింది అయిన తర్వాత ఒక నానొక నేను రాజకుమారి వాళ్ళు వీళ్ళు ముందు కూర్చున్నారు వాళ్ళందరూ ఆయన పట్టుకున్నారు పోలీసు వాళ్ళకి హ్యాండ్ ఓవర్ చేశారు ఇది అయిన తర్వాత అంటే జనరల్గా సీఎం ఉంటే ఎవరు దగ్గర రానివారు కదండి ఎలా ఎంటర్ అయిపోయి అంటే వీడు ఫ్యానే కదా ఓకే చాలా మంది తెలిసాడు వచ్చాడు దగ్గరికి వచ్చి అది మరి ఎందుకు పుట్టిందో ఎందుకు వాడికి నాకు అర్థం కాల సరే అయిపోయింది అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా మా డిఐజి డీజీపీ చంద్రబాబు చంద్రబాబు ఇప్పుడు పార్టీలో చేరాడు ఓకే ఆరు నెలల్లోనే చేరాడు కదా కాంగ్రెస్ నుంచి వీళ్ళందరూ కూర్చొని ఎవరిని సెక్యూరిటీ ఆఫీసర్గా తీసుకోవాలి అప్పటి వరకు ఈ సంవత్సరంలో నెలకు రెండు నెలలకి మూడు నెలలకి ఒకళ్ళు ఒకళ్ళు రోజులు మారారు అన్ని అన్ని రకాలైన ఉన్న అన్ని కులాలని ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశారు ఎవరు కూడా ఈయన దెబ్బకు ఐదు గంటలకు పోవడం ఐదున్నరకు పోవడం ఇవన్నీ చేయలేకపోయినారు అది సరే అప్పుడు ఫైనల్గా ఫిబ్రవరి పద్దెనిమిది అనుకుంటా అంటే కరెక్ట్గా మా డీజీపీ మెసేజ్ ఇచ్చాడు కమ్ అండ్ రిపోర్ట్ అర్జెంట్లీ బిఫోర్ మీ అని ఓకే అప్పుడు తిరుపతి నుంచి ఫ్లైట్ ఉందిగా ఆ ఫ్లైట్లో పడి వచ్చి డీజీపీ ఆఫీసు పోయా యో నా తెలియదా మీ డి డిఐజ్ ఇంటెలిజెన్స్ దగ్గర పోన్నాడు ఎర్రాడి అని కేరళ ఆయన సరే ఆయన అప్పారావు గారి దగ్గర పోతే సీఎం సెక్యూరిటీ చాలా ప్రాబ్లం అయింది ఎక్కడ పోయినా లక్షల మంది వస్తున్నారు అందరు కాళమే పడుతున్నారు ఎవడు కాళ్ళు లాగుతాడో తెలియదు ఎవడు నిజమైన భక్తులో తెలియదు నువ్వు జారాలా అన్నాడు అరే ఆ పోస్ట్ పైరవీలు చేసుకునే వాళ్ళకయ్యా అది నాకెందుకు నేను కూడా డైరెక్ట్ గా పోలీసులోకి వచ్చి ఉంటే అట్లా ఉండేవాడినేమో ఏదో లెక్చరర్ గా గౌరవంగా కొన్ని పుస్తకాలు రాసుకొని అవి ఒక లెవెల్లో ఉన్నా నేను నాకు వద్దు బాబు అటువంటి నాకు వద్దండి అన్నా నేను లేదు లేదు ఒక ఆరు నెలలు నువ్వు తప్పకుండా జరాలి ఇప్పుడు ఏమవుతుందో లేదని చూసావు కదా మల్లెల్ బాబుజీ గారి వ్యవహారం అది అన్నాడు ఏం చేయాలి ఇంకా అది తెలవద ఐదు గంటలకి సీఎం అని కలుద్దాం రెండు అన్న పోలీసులో ఒక స్థాయి వరకే మనం ఆరోగ్యం చేయగలుగుతాం ఇంకా పై ఆఫీసర్ చెప్పిన తర్వాత ఇంకా ఏం అనలేం కదా అప్పటికి మన అభిప్రాయం చెప్పాము అయినా కూడా కుదరదు అన్నట్టు మాట్లాడారు ఇక ఆఫీస్ లో ఫస్ట్ ఫ్లోర్ లో ఐదు గంటలకు వెళ్ళాము బాలకృష్ణుడు కూర్చున్నాడు ఎన్టీఆర్ మంచి తెల్లటి వస్త్రాలు వేసుకొని మంచి రూమ్ అంతా సాంబ్రాణి పొగ ఏదో ఒక గుడ్లో పోయినట్టుగా అనిపించింది నాకు సెల్యూట్ చేసాం బ్రదర్ నిన్న ఎక్కడో చూసినట్టుగా ఉంది అన్నాడు ఫస్ట్ డైలాగ్ మీరు అంతకుముందు తిరుపతిలో ఆపారు అక్కడ ఇందిరాగా చెప్పాను మనం మొహమాటం ఎందుకు ప్రైమ్ మినిస్టర్ వస్తా ఉంటే మిమ్మల్ని ఆపాను కదా సార్ నేను అవును గుర్తొచ్చింది రేపు మంచి రోజే రేపు జాయిన్ అవ్వండి అన్నాడు పెట్టుబడి అత్యధిక లాభం నాలుగు సంవత్సరాలు పైబడి పెరిగిన శ్రీకందం చెట్ల ఫ్లాట్ లో మై హోమ్ స్మార్ట్ సిటీ అమెజాన్ జాన్సన్ అండ్ జాన్సన్ అండ్ పిఎన్జి కంపెనీస్ దగ్గర స్పాట్ రిజిస్ట్రేషన్ అండ్ మరిన్ని వివరాల కోసం వెంటనే కాల్ చేయండి శుభప్రదం ప్రాజెక్ట్ నైన్ వన్ డబల్ జీరో డబ